প্রতারক ইয়া হিয়া আমিনের প্রতারণার নতুন তথ্য প্রমাণ বের হয়ে আসতেছে মানুষকে প্রেসক্রাইব করছেন এবার যার কাছ থেকে তথ্য প্রমাণ আসছে উনি নিজে হিমসেলফ একজন সরকারি মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা ডাক্তার উনি এম বি বি এস ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ থেকে ওনার হচ্ছে ওসিডি উইথ সিভিয়ার ডিপ্রেশান এই হেলথ কন্ডিশন নিয়ে ওর মেন্টাল কন্ডিশন নিয়ে ওর মেন্টাল হেলথ কন্ডিশন নিয়ে উনি হচ্ছে লাইফ স্পিক প্রতারক চক্রের কাছে যান এবং সেখানে প্রতারক কুশল হইতেছে ইয়া হিয়া সহ তার একটা সেশন করে বুঝছেন একজন সরকারি মেডিকেল থেকে পাশ করা একজন ডাক্তারকে সেশন করতেছে একজন প্রতারক যার কোনো ডিগ্রি নাই মানে কি একটা পৃথিবীটার কি একটা চোখে পরিণত হয়েছে এই পৃথিবী বিফোর উই ডেলভ ইন টু দ্য ডিটেলস আমি এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই দেশের উপর ইয়াহি আমিনের কি পরিমাণ আস্থা ইউড সিং যে যারা প্রতারক তারা একটু লুকে ছুপায় থাকবে একটু চুরি চুরি করে থাকবে বেশি একটা লাইম লাইট আসার চেষ্টা করবে না একটু আড়ালে থেকে প্রতারণা করবে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইয়াহি আমিন একেবারে পুরো ন্যাশনালি জাতীয় পর্যায়ে লাইম লাইট নিজের লাইম লাইট সৃষ্টি করছে করে সেটার নিচে এসে প্রতারণা করতেছে তার এই পরিমাণ আস্থা যে এই দেশে তার কিছুই হবে না এবং এই সব কিছু ধরা পড়ার পর সে এখনও ব্যাকফুটে যায় নাই এখনও বলা গলা উঁচু করে এখনও বুক ফুলায় এখনও রোগীদের কাছে রিচ আউট করতেছে কুশল ইয়াহিয়া সুষমা রেছে সম্ভবত মুখ বন্ধ করছে মুন মুন জাহান দেগুলো মুখ বন্ধ করছে সম্ভবত আমি জানি না তারপর কি জানি আর একজন দাঁড়িওয়ালা হুজুর আমাদের নাফিস সেলিম আমার ধরুন এখনও পার্সোনাল ক্যাপাসিটিতে এগুলো ঘুরে ঘুরা পান্ডামি করতেছে কারণ এখানে এদের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারেস্ট আছে এদের ধর্মের ইন্টারেস্ট কোথায় গেল এরা কি আর কিছু করে খাইতে পারবে না পৃথিবীতে এই প্রতারকের সাথে ওট বস না করলে কি তাদের তাদের নাকি তাদেরও কোনো ডিগ্রি নেই এরা সবগুলোই নাকি প্রতারক কোনো সেইগুলো বলছে এগুলো হচ্ছে লোভ লোভ লাইফ স্প্রিংয়ের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড থেকে এই পরিমাণ নেম অ্যান্ড ফেম পাইছে কোনো কিছু বিনিময় এরা ছাড় দিতে রাজি না এদের নীতি আদর্শ সততা সব বিসর্জন দিতে রাজি আছে এরা লোভের সামনে তো এরকম বাংলাদেশ তো এরকম লোভী প্রতারক দিয়ে ভর্তি আবার ধর্মের কথা বলেন কেন আবার বড় গলায় এসে পডকাস্ট করেন কেন পার্থক্যট হয়েছে এই জায়গায় এদের আর একটা আমেজিং ব্যাপার যে তার আস্থা এই দেশের উপর এই দেশের মানুষের উপর তার ব্যাপারে যখন অভিযোগ করা হয় বুক ফুলায় এসে দাবি করছিল যে সাইকোলজিস্টরা তো প্রেসক্রিপশান প্রেসক্রাইব করতে পারে না এটা করতে পারে না আমি প্রেসক্রাইব করার কথা না আমি প্রেসক্রাইব করি না আমি কখনোই কোনো ওষুধ লিখি না কারণ আমার ওষুধ লেখার কথা না সাইকোলজিস্টরা সারা পৃথিবীতে সাধারণভাবে তারা ওষুধ দেয় না এই কথা বুক ফুলে এসে বলার পর তারপর আমরা একের পর এক তথ্য প্রমাণ বের হয়ে আসছে একের পর এক বলতে দুই তিনটা সো দুই তিনটা তথ্য প্রমাণ বের হয়ে আসার পর ইয়াহিয়া ভণ্ড তার এই পরিমাণ কনফিডেন্স এই দেশের উপর এই দেশের মানুষের উপর সে বের হয়ে এসে বলতেছে যে যে আমি তো অনেক প্রেসক্রিপশান দিলে তো আরও প্রচুর তথ্য প্রমাণ থাকার কথা আর কোনো তথ্য প্রমাণ থেকেও দেখাইতে পারতেছেন আপনারা বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করেন আর কেউ পৃথিবীতে আমরা না জানলো এই প্রতারক জানে সে কী পরিমাণ মানুষকে হয়তো সে প্রেসক্রিপশান দিস লিখে দিছে ইয়াস সবাই প্রেসক্রিপশান রেখে দেয় নাই কারণ মানুষ তো আর জানতো না ভবিষ্যতে সে প্রতারক হিসেবে ধরা পড়বে এগুলো এভিডেন্স হয়ে কাজ করবে ওকে ফাইন মানুষ রেখে দেয় নাই এবং ইয়াহ প্রতারকও জানতো না সে কখনো ধরা পড়বে তো যেই কারণে সে অনলাইনে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেঞ্জারে ফেসবুকে মানুষজনকে ওষুধ টুষুধ দিয়ে বেড়াইছে মানুষের সাথে তাদের কনভারসেশন সেশন আসে সেগুলো দেখে আমরা জানতে পারতেছি আপনার যে এক্সিস্টিং প্রেসক্রিপশান আমি যেটা দিয়েছি মানে লোপেজ রাতে একটা খাবেন আর হচ্ছে ভ্যালেক্সিয়ার রাতে একটা খাবেন সকালে একটা খাবেন এটা আপনি কন্টিনিউ করবেন হ্যাঁ অ্যাটলিস্ট দুই সপ্তাহ পর আমার সাথে কথা বলার আগ পর্যন্ত এটা আপনি কন্টিনিউ করবেন তারপরে আমরা দেখবো আপনি ইম্প্রুভমেন্ট কত করেন এর মধ্যে যদি হঠাৎ করে আপনার শরীর খুব খারাপ হয়ে যায় হসপিটালাইজেশনের চিন্তা করবেন তো ইয়াই হ্যাঁ তো জানতো যে এরকম নানান জায়গায় নানান রকম ডকুমেন্ট আছে সুতরাং সে যেই যে বড় গলা করে সে বারবার করে এগুলো বলতেছে যে কোথায় তথ্য প্রমাণ নাই তথ্য প্রমাণ বের হয়ে আসার পর এই দুই একটা কেন আরও কেন নাই এরকম দাবি করতেছে তো সে জানে যে এত তথ্য প্রমাণ থাকার পরও সে বিপদে পড়বে না কারণ কেউ বের হয়ে আসবে না এমন উচ্চ লেভেলের কনফিডেন্ট বাট পার প্রতারক যেটা তারা দেখতেছেন যে সে নিশ্চিত যে বেশি বেশি খুব বেশি মানুষ আগে আসবে না মানুষ ভয়ে এই দেশে বের হয়ে আসবে না এটা এমন এক অশুভ দেশ যে দেশে এসে আমি ঘেড়ে বসছি অশুভ দেশ বিদায় বিধায় ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস এবং তাকে সঠিক প্রমাণ করে সেটি কিন্তু হচ্ছে লোক বের হয়ে আসে না অনেক হইচুই করার পর আরও তথ্য প্রমাণ বের আসার পর তারপর প্রচুর করে একজন বের হয় তারপর আবার কিছুদিন চুপচাপ থাকে তারপর আবার আরেকটা তথ্য প্রমাণ বের হইলে অনেক হইচুই হওয়ার পর তারপর প্রচুর করে আরেকটা বের হয় এই যে লোকগুলো আপনার একটু একটু করে বের হন আপনার এতদিন বের হন না কেন এই ঘটনা তো অলমোস্ট ব্যারিড এতদিন হয়ে গেছে এতদিন পর পর আপনার বের হয়ে আসতেছেন এই যে ভদ্রলোক ফারহাদ হোসেন উনি নিজে একজন ডাক্তার উনি এতদিন পর আরেকজন যখন বের হয়ে আসছে এসে যখন তার একটা ভার্বাল
তখন এরা কেউ নেই এখন চামচিকার মতো এসে একটু 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 লাথি মারতেছে আপনারা ডাক্তার আপনারা ভুক্তভোগী আপনারা হবেন সেই বাঘ যে বাঘ হাতিকে করতে ফেলবে তারপর আমরা যারা ইউটিউবে কথা বলি আমরা হচ্ছে চামচিকা এই সুযোগ এসে আমরা ইয়াহিয়া আমিনকে লাথি মারার চেষ্টা করবো ঘটনা হয়ে গেছে উল্টা আমরা ইয়াহি আমিনকে করতে ফেললাম আর ওনারা এখন চামচিকার মতো এসে ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু করে লাথি মারে ইস সো স্যাড তো যা হোক এটা স্যাড বিধাইয়াই আমি জানে বিধায় তো সেইখানে এত সাহস নিয়ে চ্যালেঞ্জ করে বেড়াইতেছে সবাইকে যে কই আর কোথায় প্রেসক্রিপশান কেউ তো প্রেসক্রিপশান দেখাচ্ছে না আমি শিওর এখনও প্রচুর প্রেসক্রিপশান ঘুরতেছে আকাশে বাতাসে ও ভালো কথা ভুলে যাওয়ার আগে ইয়াহি আমিন প্রতারকের আর একটা দেখবেন প্রত্যেকটা যখন তার ব্যাপার একটা ইয়া আসে একটা তথ্য প্রমাণ বের হয়ে আসে সাথে সাথে ফেসবুকে সে একটা ধর্মের পোস্ট দিয়ে ফেলবে আর এই প্যাটার্ন প্রথম দিকে যখন আমি তাকে আলোচনা করে দেখাইছি যখনই ইয়ে হয় তাকে নিয়ে আলোচনা করি একটা ধর্মমূলক একটা পোস্ট দিবে সে মদিনায় ঘুরতেছে মদিনার ইয়ের ছবি দিবে মদিনা মানু আর একটা ছবি দিবে সেখানে সে ঘুরতেছে এই পুরো পাটপাট কুশলও একদম মদিনা মানু আরাতে ঘুরে বেড়াইতেছে যখন হাইট অফ কন্ট্রোভার্সি তখন এই পাটপাটগুলো এগুলো করে বেড়ায় এবং এবারও যখন আবার এই কন্ট্রোভার্সি বের হইলো গতকালকে দুইটা ধর্মের পোস্ট দিয়ে ফেলছি আমি কুরআন শরীফের আয়ারটা শেয়ার করে দুইটা সো ওই যে ইয়ে ভেড়ার পালগুলা ভেড়ার পালগুলা যেমন ওনার প্রোফাইলে প্রচুর লোকজন যাতায়াত করবে সে এই ধর্মের পোজ দেখে ভেড়ার পালগুলো আবার হইতেছে সো পাটপাট তো অনেক রাস্তা জানতে হয় তার যে মজার ব্যাপার হচ্ছে এতদিন কিন্তু এই ইয়াহিয়া প্রতারকের প্রোফাইল থেকে আমি স্ক্রিনশট নিতে পারছি নিয়ে আমি স্ক্রিনশট দেখাইছি বিভিন্ন এখন সে আমাকে ব্লক করে এখন আপনি চার চার প্রোফাইলে গিয়ে ট্রাই করে দেখেন ফোন থেকে স্ক্রিনশট নেওয়ার চেষ্টা করে দেখেন স্ক্রিনশট নিতে পারবেন না এটা ফেসবুকের একটা অপশন আছে যে আপনার প্রোফাইল কেউ স্ক্রিনশট নিতে পারবে না বোঝেন না বাটপাড়ি করতে গেলে কত রাস্তা যে জানতে হয় রে ভাই বাটপাড়ি রাস্তা খুঁজে বের করছে এখন যে আমার প্রোফাইলের জন্য স্ক্রিনশট নেওয়া না যায় এই সেটিং খুঁজে আবিষ্কার করছে করে এখন এই সেটিং অন করছে এখন আর তার প্রোফাইল থেকে স্ক্রিনশট নেওয়া যাচ্ছে না কম্পিউটার থেকে নিতে পারবেন কম্পিউটার থেকে নেওয়া যায় ফোন থেকে নেওয়া যায় না আর কি টিকেই আছে বাটপাড়ির উপরে খালি ফাঁতাবাজি প্রতারণা রাস্তা ধরে সে এবার যাকে নিয়ে আলোচনা করতেছি সেই ভদ্রলোকের সাথে স্ক্রিনশট দেখতে পাচ্ছি কুশুলের সাথে ওনার ম্যাসেঞ্জারে যোগাযোগ হচ্ছে দুই হাজার সতেরো সালের জুলাই মাসে চিন্তা করেন এই প্রতারক ইয়া ইয়া সে হইতেছে দুই হাজার বিশ সালে তার অনার্স কমপ্লিট হয়েছে ট্রিপলিতে আসানুল্লাহ থেকে আর দুই হাজার সতেরো সালের জুলাই মাসে সে রোগী দেখে বেড়াচ্ছে আর কুশুল বলতেছে যিনি করবেন তার সাথে আমার আলাপ করতে হবে খুব ব্যস্ত লোক নেই ইয়া ইয়া খুব ব্যস্ত লোক দেখেন এই প্রতারকগুলো কিন্তু বাংলাদেশে আমি শিওর আপনারা দেখছেন যে প্রতারকটা এরকম করে যে তার প্রতারকের পার্টনার ইন ক্রাইম যে তার সাথে আপনার কোনো একটা কাজ ধরাই দিবে সে বোঝানোর চেষ্টা করবে যে সে খুবই ব্যস্ত সে খুবই উঁচুলে ফেলের লোক মানে আপনাকে প্রথমেই বিড়াল মেরে নেবে বাসর রাতে প্রথমে আপনাকে একটা ফাইভ দিবে যে আপনি খুবই লাকি যে ওনার সাথে আপনি একটা সেশান নিতে পারতেছেন আপনি খুবই লাকি যে ওনার সাথে এই প্রতারক যোগাযোগ করাই দিতে পারতেছে সেরকম এইটা এগুলো বাংলাদেশের আমি শিওর আপনারা যারা বাংলাদেশে জন্মাইছেন বড় হয়েছেন এই প্রতারক চক্র কীভাবে কাজ করে জানেন আপনারা দেখবেন যে রাস্তার মধ্যে মধ্যে মনে করেন একটা লোক ইয়ে বিক্রি করা হবে মাল বিক্রি করা হবে তার আরও দু চারটা চেলা চাবুন আশেপাশে থাকে এরা এসে আপনাকে বলবেন হ্যাঁ এটা খুব ভালো পকেটমার যখন ধরা পড়ে তখন বাসের মধ্যে মাইক শুরু করলে এগুলো আমি চাই না আপনারা জানেন কিনা এগুলো কিন্তু বাংলাদেশের খুবই পুরান টেম্পলেট এভাবে প্রতারক চক্র কাজ করে সো একজন ধরনের পকেট মারে দুই তিনজন আশেপাশে থাকে সো পকেট মার যদি ধরা পড়ে যায় ওই দুই তিনজন এসে পকেট মার ধরা পড়ার পর মাইধ্য শুরু হইলে এই পকেট মারার ফ্রেন্ড যে প্রতারক চক্র পার্টনার ইন ক্রাইম দুই তিনটা আশেপাশে থাকে ওইগুলো তখন ধরে আসবে এসে হইতেছে হ্যাঁ এই দেন দেন আমরা ওকে মারতেছি বলে ধরে মারতে মারতে বের করে নিয়ে যাবে আপনার কিন্তু কোনো ধারণা নাই এরা এগুলো সবাই একসাথে পার্টনার ইন ক্রাইম আপনি ভাবতেছেন যে আপনার মতো সাধারণ মানুষ এটা মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছে আসলে কিন্তু অল্প মাইরের উপর দিয়ে পার করে দিল আর কি তারপর তর তাপড় দিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেবে সো এই প্রতারক চক্র এইভাবে কাজ করে এরা একটা আরেকটাকে হইতেছে প্রোটেক্ট করে একটা আরেকটারে হইতেছে রেকমেন্ড করে এবং আপনি গেলে এরকম করে বোঝাবে যে না না উনি তো খুব ব্যস্ত লোক না তার সাথে সময় দিতে পারবেন না আচ্ছা আমি দেখি চেষ্টা করে একটু সময় বের করে দিতে পারি কি না দুই হাজার সতেরো সালের জুলাই মাসে এর আগে দুই হাজার উনিশ সালের কি জানি বলে আমরা একটা প্রেসক্রিপশান দেখে পাগল হয়ে গেছিলাম যে লোক তো দুই হাজার বিশ সালে অনার্স পাস করছে তাও ট্রিপুলি থেকে আর এখানে দুই হাজার সতেরো সালের চ্যাংড়া একটা ছেলে একজন সরকারি মেডিকেলে ভর্তি হওয়া ডাক্তারকে সে ট্রিটমেন্ট করে বেড়াচ্ছে কুশল বিগেস্ট পার্টনার ইন ক্রাইম যে কারণে বলে বেড়াইতেছি কারণ এই প্রতারক মিলে তো এস্টাবলিশ করছে ফুল টাইম ইয়াহিয়াকে এই প্রতারক মিলে এস্টাবলিশ করছে সে সে সবার আগে জেলে থাকবে হইতেছে ইয়াহিয়া তারপর হইতেছে হ্যাঁ কুশল তো যাক সেগুলো বলে লাভ নাই দেখেন সে ভাবটা কি ধরতেছে যিনি করবেন তার সাথে আমার আলাপ করতে হবে খুব ব্যস্ত লোক উনি আলাপ করে আমাকে দেখতে হবে যে টাইম পাওয়া যাবে কিনা এত ব্যস্ত উইল লেট
অ্যাটলিস্ট দুই সপ্তাহ পরে আমার সাথে কথা বলার আগ পর্যন্ত এটা আপনি কন্টিনিউ করবেন তারপরে আমরা দেখবো আপনি ইম্প্রুভমেন্ট কত করেন এর মধ্যে যদি হঠাৎ করে আপনার শরীর খুব খারাপ হয়ে যায় হসপিটালাইজেশনের চিন্তা করবেন কি পরিমাণ দুঃসাহস চিন্তা করেন আপনি খালি এটা চিন্তা করেন ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার বা ফার্স্ট ইয়ার বা সেকেন্ড ইয়ার হতে পারে তো পাশ করছে দুই সালে 2.7 পয়েন্ট সেভেন জিপিএ পাওয়া একটা ছেলে প্রাইভেট ভার্সিটিতে ট্রিপুলিতে পড়ে সে নিজেকে সাইকোলজিস্ট দাবি করতেছে সাইকিয়াট্রিস দাবি করতেছে ওষুধ দিয়ে বেড়াচ্ছে যে ওষুধের সাইড এফেক্ট ফিকটাল মৃত্যু এবং সেই লোক এত বড় দাঁড়িয়ে রেখে এসে অনলাইন সাম্রাজ্য করছে এবং সেখানে বড় মানে কি পরিমাণ দুঃসাহস বুকের বাটা হইতে হয় কোন লেভেলের প্রতারক হইতে হয় এগুলো ভাবলে মাথা চক্কর মারে এই কারণে মানে যেইটা এই লেভেলের প্রতারক আমি আমার জিন্দেগিতে দেখি নাই বাংলাদেশে কত রকম প্রতারক দেখছি এই চুরি চাম্মারি করে লুকায় ছুপায় থাকে লুকায় ছুপায় থাকে এইভাবে বুক ফুলে প্রতারণা এবং এই লেভেলে যার একটা সাইকোলজিতে ডিগ্রি নাই একটা থাকলে মানতাম দুইটা তিনটা চারটা মোট পাঁচটা ছটা রিকোয়ারমেন্ট আমরা আলোচনা করছি অতীতের পর্বে পাঁচটা ছটার মধ্যে হয়তো একটা রিকোয়ার্ড ফুলফিল করছে হয়তো দুইটা তিনটা চারটা মেবি পাঁচটা করছে ছয়টা ছটাই করে নাই একটাও দা করলে তাহলে থাকে জেলে যেতে হবে সেই লোক পাঁচটা ছটা রিকোয়ারমেন্টের একটাও করে নাই ট্রিপুলির একটা ছেলে একটা প্রাইভেট ভার্সিটি ফার্স্ট সেকেন্ড ইয়ারে পরে দশ হাজার টাকা নিয়ে অনলাইনে এরকম প্রথম করোনা করে এই এইরকম ভয়াবহ ওষুধ দিয়ে বেড়াচ্ছে মানে আমি যতবার ভাবি আমার কাছে মানে অবাক লাগে যে এই দেশের যারা রেগুলেটরি বডি এরা কেমনে এগুলো হজম করতেছে এরা কি টাকা খেয়ে হজম করতেছে না কি মানে আমার আমার মাথায় ঢুকতেছে না যা হোক ওনাকেও হইতেছে সেশন করছে ওনার সাথেও ইয়াই আমি কুশল প্রতারকের যে স্ক্রিনশট দেখলাম প্রথম কথা হলো এই প্রতারক ক্লায়েন্টকে কেন ওষুধ দিলেন তার মতে সে তো ক্লায়েন্ট দেখেন পেশেন্ট না অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজিস্ট দাবি করছিল সে নাকি কখনো ক্লিনিক্যাল কেস দেখে না কাউন্সিলিং করে না সে কখনো নাকি ডিপ্রেশন মেন্টাল হেলথের রোগী দেখে না মানুষজন নাকি তার কাছে এসে বলে দেখেন আমার কোনো মেন্টাল হেলথ প্রবলেম নাই আমার অর্গানাইজেশন চালানো নিয়ে নানান সমস্যা কী পরিমাণ মিথ্যাবাদী ফুটগুলো হচ্ছে যে ভ্যালেক্স সি আর সোডিয়াম ভ্যালপোরেট হচ্ছে ন্যারোথেরাপিউটিক ইন্ডেক্স ড্রাগ ন্যারোথেরাপিউটিক ইন্ডেক্স ড্রাগের অন্তর্ভুক্ত ওষুধগুলোর একটা রেঞ্জের মধ্যে প্রেসক্রাইব করা লাগে যদি রেঞ্জের নিচে চলে যায় তাহলে ওই ওষুধ কাজ করবে না আর যদি রেঞ্জের উপরে চলে যায় তাহলে ওই ওষুধের সাইড ইফেক্ট দেখা দিবে আরে ভাই এই ওষুধ আমারই লিখতে ভয় লাগে যিনি উনি একজন ডাক্তার আর এই মিষ্টভাষী ভণ্ড এটা প্রেসক্রাইব করেছে এটা প্রেসক্রাইব করার আগে কিছু জিনিস দেখা লাগে যেমন ওই যে কোনো কোনো কি জানি বলে ওটাকে কন মানে কন কারেন্ট কোনো ওষুধ চলতেছে কি না বা জানি কোনো সাইড ইফেক্ট হয় কি না এগুলো সব কিছু জানতে হয় না না টেস্ট করতে হয় এগুলো আলোচনা করছে বিভিন্ন পর্বে এটা প্রেসক্রাইব করার আগে কিছু জিনিস দেখা লাগে যেমন বডি ম্যাস ইন্ডেক্স বিএমআই চেক করতে হয় তারপর ক্লটিং স্ক্রিনিং ব্লাড ক্লটিং বোধ হয় ইনক্লুডিং ব্লিডিং টাইম হ্যাঁ ব্লাড অ্যান্ড কোয়াগুলেশন টেস্ট ফুল ব্লাড কাউন্ট লিভার ফাংশন টেস্ট প্যাটিলেট কাউন্ট তারপর প্রেগনেন্সি টেস্ট এই সবগুলো টেস্ট করার পর তারপরে এই ওষুধ দেওয়া যায় এই প্রথারও কি এই পরীক্ষাগুলো করেছিল এই পরীক্ষাগুলোর ইন্টারপ্রিটেশানের কি তার সাইকোলজি কোর্সে পড়ানো হয়েছিল সে কি আদৌ জানে এই ব্যাপারে সো এই ওষুধ যারা দেয় তারা এগুলো কিন্তু আমি বিভিন্ন পর্বে আলোচনা করছি যে এই ওষুধগুলো দিতে গেলে এটার সাইড ইফেক্ট হবে কিনা নির্ভর করে অন্যান্য কি যেন একটা টার্মস ইংলিশ কন কমিটেন্ট বা এরকম হ্যাঁ কন কমিটেন্ট বা এরকম কিছু ওষুধ চলতেছে কিনা পাশাপাশি যেই কারণে এই প্রতারক যখন ওই লোক অসুস্থ হয়ে গেছে ওষুধ খেয়ে প্রতারক কিন্তু বলছে যে আপনার যে একজন আত্মীয় আছে ইন্টারনাল মেডিসিনের ডাক্তার ওনাকে প্রেসক্রিপশানটা দেখায় বলেন তো এই ওষুধ খাওয়া যাবে কিনা কারণ ওই লোক আবার আরেকটা ওষুধ দিচ্ছে ওই প্রতারক তো কিছুই জানে না যে কোনটা খেলে কোনটা খাওয়া যাবে না লোপেজ আমার ব্যালেন্স আমাকে প্রেসক্রাইব করেছে এর সাথেই কোনো মানে সাইড এফেক্ট মানে কোনো হবে বা কোনো খারাপ সাইড এফেক্ট হবে কিনা যদি আমি প্রোসাইডিন ইয়েটা খাই হাইড্রোক্লোরোকাইন খাই উনি যদি বলে যে না কোনো সমস্যা নেই তাহলে আপনি খান আরে বাবা সে জানবে কোথেকে ওষুধটা দেওয়ার আগে ব্লাড সুগার লিপিড প্রোফাইল টেস্ট করা হয় সে কি এগুলো করেছিল বিষয় হচ্ছে ভণ্ডামি করে ফেসবুকে মানুষকে বোকা বানিয়ে টাকা কামানোই কি এদের উদ্দেশ্য এত মিথ্যা কথা কেন ভাই আর ইয়াহিয়া সাহেব বলতে আসবেন না যে আপনি ক্লিনিক্যাল কেস কোনো দিন দেখেন নাই কুশল সাহেব আপনাকে নিয়ে আমার কেসটা দেখেছিল দুই হাজার সালে তো আপনি ভাই আপনার দুই হাজার সালে দেখলে আপনি এতদিন পর বের আসছেন কেন আমরা যে এতদিন ধরে আলোচনা করতেছি আপনি এখন বের হয়ে আসছেন কেন আরেকজন ফরবাল একটা ভিডিও ইয়ে করায় এখন আপনি বের হয়ে আসেন এতদিন বের হয়ে আসেন নাই কেন সো এই প্রতারকরা এই ইয়াহিয়ারা যে বেশ চড়ে পড়ে খাচ্ছে এর পেছনে কিন্তু এদের কোনো অংশ কম অবদান নাই আপনি চিন্তা করেন সে কিন্তু একটা ডাক্তার এবং বাংলাদেশের ডাক্তার সমিতি যেই পাওয়ারফুল বাবা রে বাবা ইয়াহিয়া এর পেছনে আসতে গেলে তিনবার চিন্তা করা লাগবে পুরো ডাক্তার সমিতি মিলে ঝাঁপায় পড়বে সেই লোক এত বড় সমিতি থার মেম্বার হওয়ার পরও সে এতদিন লাগছে তার বের হয়ে আসতে তার সে নিজে যেখানে তার
জেল ভোগ করা অর মেবি বেশি মেবি বেশি এগুলো যারা আইন ব্যাখ্যা করেন তারা বলতে পারবেন যে এই ভদ্রলোক ইয়াহিয়া ভদ্রলোক এবং কুশল ভদ্রলোক খার কি পরিমাণ জেল টাইম পাওনা হয়েছে তো এই হচ্ছে অবস্থা আমি শিওর আরও তথ্য প্রমাণ আছে আরও তথ্য প্রমাণ বের হয়ে আসবে অবশ্যই এত বড় কলিজাত এই কারণে ওনার প্রতারকের আস্থা আছে এই দেশের উপর কিন্তু সে আবার বের হয়ে আসে আবার কথা বলবে বলে আবার আরও দুইজন দুইটা প্রমাণ বের হয়ে আসবে আর কি এবং ইয়াহিয়ার এইও আস্থা আছে যে যত প্রমাণই বের হোক আমার কিছুই হবে না সুতরাং আমি বের হয়ে বুর্শিট বলতে থাকি তো এইটা বোঝার চেষ্টা করেন যে এই দেশের উপর এই দেশের মানুষদের উপর এই প্রতারক ইয়াহিয়া মিনার কত বড় আস্থা